。当时，那个情形，我真的是有点慌了。倒是你啊，那么的冷静。一个心已经死了的人，还有什么可畏惧的？宋姑娘，难道你就想让你的心一直死下去吗？其实，我一直都想对你说，别老把自己关在过去的痛苦里出不来，好吗？我告诉你啊。我们每个人的内心里，其实都有着自己。怎么了？你是日本人？为什么来到中国参加八路军，还帮助我们打鬼子？你和王大哥在河边说的话，我都听到了。对，我是日本人，但我的血统里却流着一半中国人的血，所以说，我也应该算是一半中国人。为啥？因为我的母亲是中国人啊。你的母亲是中国人，嗯，那她为什么嫁给日本人？宋姑娘，其实。日本人也不都像你想象的那么凶残。我母亲是当年在日本留学的时候认识我父亲的。我父亲就是一位很仁慈、很儒雅的人，他们一直都很相爱。而我，从小在中国的外婆家生活了很久，也是。因为母亲的缘故，我了解了很多中国的文化，我也非常喜欢中国文化。后来，日本军国主义者发动了侵华战争，他们残暴的行为不但激起了中国民众的反抗，同时也激起了日本国内一些反战者的抗议。所以，你就来到了中国，帮助我们打鬼子。嗯，我参加八路军是受我三舅的影响。可是，在我参军没多久，我三舅就在一次执行任务的时候牺牲了。本来我在部队里。只是做一些情报和医疗救援工作，可是当我看到侵略者一次又一次的残暴行为时，从那时起，我的心就紧紧的和中国人在一起了。那，你的父亲和母亲是因为帮助我们打鬼子，所以他们才。都是可恶的军国主义和法西斯害死了他们，他们死的太可怜了。你为什么不回去给他们报仇？报仇，报仇解除的只是私人恩怨。如果想让像我们父母一样的民众从此不再被杀害，我们只有彻底推翻法西斯，这样我们的国家才不会被占据，我们的民族才不会蒙受屈辱，正义才能得到维护，我们的老百姓从此。才能过上幸福安宁的生活。我没有你想的那么多
，宋姑娘，我们必须这么想。虽说你杀鬼子，从某种意义上，也是为了国家，为了民族，可是，这最终不是自觉行为，它形成不了抗日的统一战线。比如说，在我们八路军里面，有很多战士。他们的家人并没有死在鬼子的手里，可是，他们一样拿起了杀敌的武器，离妻、别子、背井离乡，甚至流血牺牲。他们为了什么？他们就是为了自己的国家，不要被外人占去，不让自己的民族再遭受欺辱。他们才是国家的斗士，民族的斗士。你说的，我好像有点懂了。可是像童姑娘这样，一个人大老远的从日本跑到中国来，为了一个跟自己毫不相关的国家和民族冒死拼命，要是我……我做不到。我刚才不是跟你说了吗？我的母亲也是中国人，所以说，中国也是我半个母亲。全国的人民都是一家人，为了和平而战，为了我的兄弟姐妹而战。你说，这怎么能是毫不相干呢？怎么样？不让你进呢？我没叫他。为啥？以后天天见，着什么急？哎，可万一以后他又要走了呢？你怎么总是狗嘴里吐不出象牙来？吴娇不会走的。你咋知道？人家童姑娘都有那样的心胸，凭什么我们家吴娇就没有了？有啥心胸啊？二哥。近点儿！哎，我告诉你一个秘密。啥秘密？有话你就直说。哎，行了。童姑娘是日本人。啊？什么？小鬼子？日本特务？特什么务？特务？听我把话说完不行啊，这么着急呢？坐下，你坐下。童姑娘的母亲是中国人，她父亲是日本人，可是童姑娘的父母全被日本人给杀了。人家童姑娘现在还在中国，帮着咱们中国人打日本人。
人家容易吗？人家心里有多苦啊！小鬼子真他娘的没人性，自己人都杀。嗯，看来童姑娘也是有深仇大恨的人呢、啊。所以说，吴娇不会走的童姑娘，你又怎么了？嗯，我想参加八路军，你说行吗？当然行了。那，那我找王大哥说，管事儿吗？一定管事儿的。走，我现在就带你说去。我们还是改天去吧。咱现在就把这好消息告诉他，他听到了肯定很高兴的。快走没事的，宋姑娘跟童姑娘去正房了。哎呀，你起来！哎呀，你快看，这这这这，看见没有？他们干啥去了？我哪知道？嗯，进来呀，小童。宋姑娘，把你的想法告诉王营长。快呀、啊！嗨，宋姑娘，有什么事你就说。王大哥，我我想参加八路军，不知道合不合你们的要求。你说呢？当然合适了。实际上，你早就是一名八路军战士了。宋姑娘，我就说吧，王营长他肯定会同意的。这么说，我可以参加八路军了？当然可以。宋木娇同志，欢迎你。宋姑娘，这可是八路军的礼节，快呀、啊，快呀、啊，别不好意思。坚不坚决？哎，在门口干什么呢？叽叽咕咕的，有事进来说。有话要说，大哥，我有话要问你，说。我，我们几个算啥呀？你想说啥呀？宋姑娘现在是八路军的人了
那那我们呢？对，大哥，你们，你们也没跟我说过要参加八路军的事儿啊？这，这还用说呀、啊？我们哥几个跟你杀鬼子，你是八路军，我们几个还不是八路军呢？<笑>这有啥可笑的？<笑>兄弟们，按理说呢。你们已经出色地完成了山西纵队交给我们的很多次任务，应该说早就算是一名八路军战士了。但是今天我要告诉你们，参加八路军，首先要本着自愿的原则，然后提出申请，经过纵队首长的批准之后，你们才能成为一名真正的八路军战士。这么啰嗦、啊，大哥，你以前怎么没说过这些啊？以前没有告诉你们。那是怕你们误会我，是在拉你们的壮丁，所以只能跟你们说是联手抗日。但是今天，你们想加入也不晚，只要你们愿意，我们随时欢迎。我自愿加入八路军，你们呢？我听大哥的。啥听大哥的？人家大哥刚才说了，这得自愿，自愿才强。大哥又不是拉壮丁的。那我自愿，你自愿啥？我自愿参加八路军，这就对了，这话得说完整，对吧，大哥？你们都看着我干啥呀？其实，我早就是一名军人了。大哥，按官衔来说啊，我可能跟你们部队首长还平起平坐呢。你是啥官衔啊？我看廖先生说的是那个穆桂英挂帅里面的穆桂英吧？正是、啊，娘们军人。好了，兄弟们。跟你们出生入死这么长时间，今天呢，总算等到你们这句话了。这样，等完成这次任务以后，再报请纵队首长批准。到那个时候，你们就是一名真正的八路军战士。谢谢大哥，谢谢大哥。哎，还叫大哥呢？这都参加八路军了，应该叫王营长。哦哦哦，对对对对对，谢谢王营长。啊，敬爷。经理，谢谢王营长。右手，啊，经理，经理。啥事儿，妹子？小姐，呃，还有啥吩咐没？没有了，那我先出去了。哎，你把门带上。哎。哎哎。月儿，你看这么晚了，有什么话你直说，明儿还要赶路呢你把衣服脱了。哎，月儿，你这是干啥呀？来，把这身换上。这，这是新郎官的衣服，这穿上怎么打仗啊？谁让你打仗穿了？现在换上。
，真好看。这回我也是新郎官了。来，你呀、啊，再把这个戴上。你也好看，月儿，这是你亲手做的吧？大鹏哥，听童姐说，你们这次任务很重，要去很久才能回来。月儿，你放心吧，这次任务完成了以后，我会以最快的速度回到你身边，然后我们就成亲。大鹏哥。你会对月儿好吗？当然会了，要不然孔伯该跟我拼命了、嗯。原来你是因为我爹要跟你拼命才对我好啊！啊不不不不，月儿，你听我跟你说，我杜大鹏，我一辈子对你好。一辈子不行，两辈子，两辈子不行，三辈子。大鹏哥，玉儿，只要你对我好，一辈子就够了。那就是先好一辈子。一辈子，嗯，嗯，弄好一辈子，那，大鹏，大鹏，嗯，嗯，我知道。等我回来，完成任务，我给你成婚。嗯，嗯，玉儿，玉儿，等我回来，给你成婚。这傻小子，做梦娶媳妇儿。大鹏，嗯，啊、嗯，啊，别闹，嗯，嗯。妮儿，哎，不要闹了，回来跟你成婚。
鹏哥，大鹏哥，大鹏哥，小姐，啊，大鹏哥呢？大鹏哥他走了呀，走了？大鹏哥他什么时候走的呀？刚走一会儿，怎么了？我昨天晚上做了一个梦，梦到大鹏哥他，梦到他怎么了？大鹏哥，哎、小姐，小姐，大鹏哥，大鹏哥。请进，请进。哎，您请进，请进。哎，买白菜了啊！哎，新鲜的白菜啊，就是这儿。哎，哎，客官，哎，您里边请。白菜。书接上回，上文书说道：“这鬼子在教城口摆好了擂台，四周啊是布满了重兵，四个高台上。”架起了四挺歪把子机关枪，五名中国军人被五花大绑押上来。哎，来，你再往旁边看，那五个日本东洋武士，呵，一个一个是气势汹汹走上擂台呀。嘿，啊，你看看，就那五个东洋武士，一个个是呲着牙挺着肚子。哎呦，好家伙呀！哎，你再往身上看，啊，这一身打扮，啊，身穿黑色紧身武士服，再看脚底下，脚蹬黑皮裹腿软靴，好家伙，那真是不得了啊！啊，一个一个那是彪悍无比。你再看身后，背着日本武士刀，这肚子上，嘿，还插着鱼皮鞘、尺半大刀。嗯，说到这儿，各位，这不是在说都听清了吧？对呀、啊，这擂台的阵势就算是摆开了，咱们都被编成书。那场上的气氛，嗯，就是忒紧张了。就在这鬼子等着五位大侠出现的时候。这时候，来了一个蓬头垢面的女叫花子，您猜怎么着？这女叫花子说你们家苏姑娘拿着个破碗，颤颤巍巍哟走来。说来就来呀！您瞧，这大家瞧啊，怎么这儿呢？女妖，女妖大侠真的来了。哎呦，你可不是真是来的啊！别抬举我了，我要是真有女妖大侠的本事，还会要饭。<笑>哎，各位，咱们呢接着说，刚才我说到啊，就这个女叫花子是吧，手里拿着个破碗，颤颤巍巍就走了过来。就在这个时候，嘿，哎，就是他，就是他，就是他，好好的。哟，哎哎，不是冲我们来的，你敢辱骂皇军宣扬抗日啊？我没有啊，我说的是三侠五义，您误会了。三侠五义，你说的是哪国三侠五义啊？啊？不不是，我说的真是三侠五义，大伙儿都能给我作证。这，哎，哎，你们说话呀，是你们要听三侠五义的？不是，不是，哎，不承认的
你们大伙儿倒是说话呀！啊！你们哑巴了？你们还是中国人吗？是是是，不是那个他。啊！哎，哎，小志，想干嘛？造反呢？哎呀我！哎呀我！走！有谁能跟你证明？我说的真是三侠五义啊！这这都能证明、啊。好了好了好了，别吵了，吵什么呀？人家说的就是三侠五义嘛，怎么就没人给他作证啊？我就可以给他作证啊！你他妈活得不耐烦了是吧？啊！切。哎呀，人家说的就是三侠五义嘛，你们为什么不给人家证明呢？啊，你大叔，还有你，还有你，还有你，还有谁呀？啊,啊？手下留情，留他一条狗命吧，让他回去送个信儿。如果要是再跟小鬼子一起祸害百姓的话，就跟这个死鬼一个下场。快撤！<笑>打得太漂亮了！哎，二哥，刚才天生的一下子太漂亮了，看见那说书先生了没有？谢谢女侠救命之恩，谢谢女侠救命之恩，真把他给当成女的了。这就是啊，学什么像什么。你看看那伪军头那德行，他要是不把我当女的的话，他敢到我跟前来耍威风，啊，所以我才轻而易举的下了他的枪。改名啊，我也试试。装个娘们，糊弄糊弄鬼子。杜大鹏，你也不照照镜子看你长成什么样了？啊，就你啊，扮女人首先得长得俊俏。你瞅瞅你，傻大黑粗，半亩夜叉都不像。那就是，这，哎，二哥，哎，我不就是高了一些，壮了一些吗？你行了吧你啊？你是一些吗？你笑一个，你让我跟二哥看看。咋笑？咋笑？像。这样，你来一个，二哥，你看着啊。来，咦，嘿，哇，二哥，我受不了了，你，你笑的也太难看了，就你行，我都快吐了。你看你的样子，跟张飞似的。你们还笑得出来？啊？咋了？王营长叫你们过去开会。啥事儿啊？开啥会啊？王营长，他们几个到了。大哥，坐吧。嗯介绍一下，这位就是
，叶城游击队的秦队长。几位大侠，今天可真是让我秦钟开了眼了。秦队长这话的意思，不是我们兄弟得罪过你吗？哼，得罪我那倒无所谓，只是别把任务当儿戏。你什么意思？啊？谁拿任务当儿戏了？陆大鹏，等等，等。你们知道秦天天生闯了多大的祸吗？闯祸？我闯什么祸了？你暴露了我们的行踪，敌人马上就会知道我们到了邺城。你知道这为我们完成任务增加了多大的困难？是啊，如果让鬼子知道你们到这儿的目的，那后果就更难以想象了。本来我们可以神不知鬼不觉进入到鬼子的旅团部，打他一个措手不及，可现在呢，根本就没有这种机会。所有的计划完全改变了，你们知道这意味着什么？这意味着你们来之前，我们所做的工作全都白费了，我们所有的准备都得推翻重来。这意味着我们现在没有充足的时间再做准备。为了在十九号之前完成任务，我们只能是仓促上阵。这就意味着，我们会有更多的同志流血牺牲。那啥意思啊？看着说书先生被小鬼子抓走，那小鬼子会杀了他的。就是这话，不得见死不救。你们怎么还不明白？逞一时之勇，救了说书先生，就可能导致任务的彻底失败。任务完不成，后果会怎么样？这你们总该清楚吧？我们肩负的是纵队首长给我们的特殊使命，我们的一举一动都关系着整个大局，甚至是纵队的安全问题。兄弟们，你们现在已经不再是一个个独立的复仇者了。虽然说你们现在还不是正式的八路军战士，可你们已经是八路军战斗力量中不可分割的一部分。你说说，要像你们这样，那我们这个集体，我们肩负的任务，就会毁在这种完全没有集体观念的冲动之中。大哥，我错了。你的动机没有错误，就是这个脑子里边吧，少了一根组织纪律性的弦儿。坐下吧。当然，问题的根儿还是在我这儿，是我没有给大伙说清楚。从今往后，大伙记住，咱们是一个整体，一切的行动要在计划之中，超出计划的事情坚决不能做。如果要是非做不可，那就必须要经过我的同意。这种无组织、无纪律的事情，今后再也不能发生。明白了没有？明白了。好，老秦，嗯，你看看还有什么要说的？嗯，没有了。这么大的大侠都认错了，我还能说什么呀？你们的本事我很佩服。你们也看到了，老百姓把你们的故事都编成了书，四处传送。所以，你们不能干那些现眼的事儿。